أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توفة النساء 135 حديث حضرت أقبى بن عامر رضي الله تعالى عنه کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ عورتوں میں بالخصوص بے باغ بے حیاء اور بے غیرت عورتوں کے پاس جانے سے نہائیت ہی پرہیز کیا کرو باہوالہ تجرید بخاری جل دو صفحہ ڈبل تری سیکس حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان والوں کا ٹھکانہ جنت ہے اور بے حیائی بدی کی ایک شاخ ہے اور بدکار انسان کا ٹھکانہ دوزک ہے باہوالہ ترمزی شریف بابل احیاء حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے مکان میں اگر تیرے مکان میں کوئی بھی شخص تیری بلا اجازت جھانکے تو تیرے واسطے اس کی آنکھ کنکری مار کر پھوڑ دینا جائز ہے تجھ پر کوئی جرم آیت نہیں ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے مکان میں کوئی بھی شخص تیری بلا اجازت جھانکے تو تیرے واسطے اس کی آنکھ کنکری مار کر پھوڑ دینا جائز ہے تجھ پر کوئی جرم آیت نہیں ہوگا باہوالہ تجرید بخاری شریف جل دو صفحہ تری سکس ایٹ صحابہ قرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمائین اپنے گھروں کے روشندان اور دیواروں کے سراخ وغیرہ بند کر دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں مردوں کو نہ جھانکیں ایک دفعہ حضرت ماز رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنی ایک بیوی کو تانک جھانک کرتے ہوئے دیکھا تو اسے سخت سزا دی اور فرمایا اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو تیری آنکھ پھوڑ دوں گا با حوالہ الاحیاء جل دو صفحہ ڈبل ون سیون مسلح واضح ہو کہ جس طرح عورتوں کو تانک جھانک کرنا جائز نہیں اسی طرح مردوں کو بھی عورتوں کو دیکھنے کے لیے تانک جھانک کرنا جائز نہیں این الہدایہ ان ہدایات کی روشنی میں تمام مرد و عورت اپنی حالت کا جائزہ لے اور بغور سوچیں کہ یہ کس قدر زلیل حرکت اور کمینہ پن ہے اور یہ کس قسم کے لوگوں کا کام ہو سکتا ہے کیا مومن کا یا منافق کا یہ بات وہ سوچ سکیں گے جن کو آنے والے کل کی فکر اور قبروں حشر کا ڈر ہے قبر و حشر کا ڈر ہے اور جو اپنے آپ کو جانوروں کی طرح شتر بے مہار سمجھتا ہے اس کے لیے دنیا میں نہ کوئی ہدایت ہے اور نہ کوئی عبرت حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیاء ہمیشہ کے لیے بائی سے خیر ہوا کرتی ہے اس کے بعد فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَصُنَعْ مَا شِعْتَا یعنی جب تجھ میں حیاء ہی نہیں تو جو تیرا جی چاہے کر لے بخاری شریف وضاحت اس مذکورہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا منشاہ یہ ہے کہ 
ایک صاحب عقل و ضی فہم انسان کے لیے ایک صاحب عقل و ضی فہم انسان کے لیے حیا ایک قیمتی دولت اور عظیم نعمت ہے یقیناً بے حیائی و بغیرتی ایک عورت کے لیے بہت ہی مہلک بیماری ہے عورت کی اصل خوبی اور قیمتی دولت اس کا حسن صورت اور جسمانی خوبی نہیں قیمتی دولت اس کا حسن صورت اور جسمانی خوبی نہیں اور نہ ہی دولت و شہرت کی فروانی ہے بلکہ سب سے اہم و مقدم سرمایہ اس کی فطری حیا ہے یعنی نظر میں رفتار میں گفتار میں کردار میں غرض تمام امور میں حیا رکھتی ہو کسی شریف بلند کردار سلیم تباہ معزز اور معدب آدمی کو وہ ناپاک حسن اور ظاہری زینت اپیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کی رسمی محبت اور ناپاک نزاکت کے دائرے فریب میں کوئی شریف و تہذیب یافتہ انسان آ سکتا ہے مکار عورت کی مکار عورت کی شریفوں میں کوئی قیمت نہیں مکار عورت کی شریفوں میں کوئی قیمت نہیں چونکہ اس نے اپنی بنیادی دولت یعنی غیرت شرافت انسانیت اور متانت کو ذبح کر کے ان اوصاف کی جگہ بے حیائی بد تہذیبی آوارگی اور متلق آزادی کو زندہ کیا ہے اس لیے معاشرہ اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھتا ہے اور آج سماج میں ایک کھلونے کی چیز بن کر رہ گئی ہے اللہ سب کو نیک سمجھ دے آمین, آمین واقعہ حضرت لقمان علیہ السلام کے آخری وقت میں ان کے صاحب زادے نے ان سے پوچھا کہ ابا جان انسان میں کون سی خصلت اچھی ہے انہوں نے جواب دیا دین صاحب زادے نے پھر پوچھا اگر دو ہوں انہوں نے جواب دیا دین و مال بیٹے نے کہا اگر تین ہوں انہوں نے جواب دیا دین مال اور حیا پھر پوچھا اگر چار ہوں فرمایا دین مال حیا اور آجزی پھر پوچھا اگر پانچ ہوں جواب میں فرمایا دین مال حیا آجزی اور خوش اخلاقی پھر دریافت کیا کہ اگر چھ ہوں حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹے اگر کسی بھی انسان میں یہ پانچ اہم اور قیمتی باتیں جمع ہو جائیں تو یہ باخوبی تو یہ باخوبی سمجھ لینا چاہیے کہ بے شک وہ پاکیزہ خو ہے متقی ہے اللہ کا خاص دوست اور شیطان کا خاص دشمن ہے الحیا جل تین صفا تیس جزاک اللہ اللہ آمین اللہ <سؤال> 
بثنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة آمين اللهم إني أعوذ بك من النار آمين اللهم إني أعوذ بك من النار آمين اللهم أجرني من النار آمين اللهم أجرني من النار آمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن آمين اللهم إني أعوذ بك من النار آمين اللهم إني ضعيفة فطوف في رداك زوفي وقز إلى الخيب ناسيتي واجعل الإسلام متآن ضعيفة آمين اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذليل فأعذني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين آمين اللهم إني أعوذ بك أن أصيب في يمين فأجرة أو صفقة خاسرة آمين اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك آمين اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوقف إذا كانت الوفاة خيرا لي آمين اللهم اجعلنا مسلمين آمين اللهم اجعلنا مفلحين آمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن آمين اللهم إني أعوذ بك من العجز والقسل آمين اللهم اجعلنا مفلحين آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمين بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير آمين ما شاء أشهد أن الله على كل شيء قدير آمين حسبي الله لديني حسبي الله لديني حسبي الله لديني آمين حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن بغى علي آمين حسبي الله لمن حسب حسدني حسبي الله لمن حسدني حسبي الله لمن حسدني آمين حسبي
حبي الله لما كادني بسوء حسبي الله لما كادني بسوء حسبي الله لما كادني بسوء آمين حسبي الله إن الماء حسبي الله إن الماء حسبي الله إن الماء آمين حسبي الله إن الصراع حسبي الله إن الصراع حسبي الله إن الصراع آمين حسبي الله إن الميزة حسبي الله إن الميزة حسبي الله إن الميزة آمين حسبي الله لا إله إلا هو أني توكل قلت وهو رب الأرش العظيم آمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش العظيم آمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ہے حسن ان کا جل و نما ہے حسن ان کا جل و نما انوار کا عالم کیا ہوگا اللہم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بلغ الأولى بكماله كشف الدجا بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وعليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على 
سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين آمين جزاك الله چھے چار سن دو ہزار پندرہ اللہ اکبر